放下武器的话，吴董可就保不住了。把枪都给我放下！上！呀！什么？不快！不！呀！不要！
冷吧，回头再想办法。走，走。古董要紧，把东西给我带回去。这次我就先放过你们打开吗？不行，这火漆徽章必须得保持完整，等巧手流看了以后再说。
是他们。小心有诈，我去。报告长官，古董全在这，一箱都没少。你给我把箱子打开。怎么？打开箱子？可是。外面的货车是怎么回事？我刚才听见有枪声。有人想来抢骨头，被我们击退了。大野特使这么晚过来干什么？难道不相信我会守住古董吗？守住则好，守不住的话，我会如实向小泽将军汇报。毕竟小泽将军下过命令，这件事由我负责到底。如果你没有别的事情，我准备重新安排布防。箱子打开过。是。家当总队长刚才检查过箱子。他检查过箱子。只是打开看了一眼。马上把东西运回宪兵队。可是我说过，这里由我负责。是。小七，东西在哪？都在里边了偷梁换柱，暗度陈仓，简直太妙了！日本人以为我们偷袭失败了，把甲骨洞全搬回去。一定要轻放啊，轻放，记着了啊！啊，没事了，装好了。有劳段先生了。不会，这点小事，这东西装好了我就放心了。对了，没什么事，我得先回去了啊！啊，慢着。长官吩咐，担心路途上再出什么问题，有劳端先生协助押车运送，你确保古董上船。对，端先生，长官已经决定，您不会为难我吧？对，不会，不会。那就请端先生跟着他们先下去休息。什么时候发车？时间到了，我自会通知。停。端伯伯已经被接进来了，我们已经知道了，随时准备行动。嗯，青岛，一定要注意，先买好了。
这么长时间没有动静，这不太对劲吧？来新消息之前，一切按照原计划。是。怎么回事？特使。时间不多了，通知你带领车队准备出发。嗨。等等。我的机会也不多了，不能再失败。为您效劳，是我应该做。去吧。现在不需要闭目沉思，好好盯着。都快四点了，一凡姐，这消息会不会有问题啊？大洋子到现在没动静，再等天就亮了。现在敌人没有动静，我们要更耐心一些，再等一会儿。车来了。到本次了。没事吧？没事，背后受了点小伤，不碍事的。果然被鬼子给骗了，恐怕有埋伏。有鬼子！小周，快隐蔽！
这是这是去哪儿？端不服，就劳现在怎么样？齐老师的伤没什么大碍，不过寒夜的伤很严重，我让娜塔莎照顾他们。走，我陪你去码头看看你爹的情况。你真的陪我去救我爹？不过你记住，千万不能轻举妄动。啊，好，走。报告特使，离船靠岸还有十分钟。注意警戒。是。你们就为了这些骨头，就杀了那么多人？你们这是要遭报应的。等我忙完这件事情，我再和你慢慢算账。你以为你这样做很聪明，简直愚蠢至极。我怎么会上你的当？倒是你的宝贝女儿和她的队友都这么缺德，恐怕现在已经都死了。我本想保住你段子，但你所作所为实在令我心寒。那就不要怪我手下无情。
fucking you pill!大哥，你怎么把他给杀了？这不是那个化学家，你怎么知道？是他的手出卖了他，经常做化学实验的人都带着手套，他的手一般是白皙细化的，可是你看这个人的手，骨节粗大，而且都是老茧，一看就是拿
，你也知道的。这段时间我在查一个案子，也是关于一个化学家，他们两个都算是这方面的专家。我在资料里看到过。哦，是这么回事。只是这个北景寿为什么要来江津呢？他说是来江津执行一个秘密任务，具体是什么他也不知道。真是太奇怪了。哎，你刚才你说在调查那个化学专家的案子，那个专家叫什么？他叫莫云明，是国民党重点保护对象，前几天被暗杀了。我怀疑和日本人有关。或许这两件事并不是巧合。北景寿的事，你们也帮我留意一下。好。整个东南亚范围内，专注研究这个方向的科学家本身就寥寥无几。在莫一鸣死的同时，这个北景寿恰恰在这几天被调到江津，或许真的和秦老师所说的一样，这两件事儿是有关联的。如果真的是这样，杀人的很可能是加藤的人。可那幅被盗的画背后，又有什么秘密呢？北景寿呢？不好！小鱼，小鱼，小刘，小刘，北景寿还是被他们劫走了。是人，你要干什么？别杀我！别杀我！求你放过我，我什么都答应你。我有段事情，我给你钱，我给你很多钱，放过我吧。别害怕，我只是有几个简单的问题要问问你。别追了，爹，你没事吧？我没事。爹，你是不是知道凶手会来，所以今天故意增加了保镖？爹，这件事不是儿戏，你知不知道？不止死了一个王建林，还有谁？莫一鸣，莫教授，你认识他？那你认不认识北景寿？你说什么？你是从哪儿听到的这个名字？爹，到底发生什么事儿了？为什么凶手一定要追杀你们？这是，这是不是你能管得了的？爹，事到如今，你到底还要什么瞒着我？你给我听着，今天的事儿到此为止，就全当。什么都没有发生过，明白吗？回去吧
，我已经在城外安排好了住处。等到了之后，也有很多的话要跟您说。真是没用，眼睁睁着看我爹被他们抓走，也没有办法。一凡姐，你放心，我们一定会把胡伯伯救出来的。一凡，你把你知道的线索都告诉我们吧，我们也好想办法。嗯，你们看。到底是什么人？去，把你们管事的叫过来。如果你们需要什么，咱们都可以谈一谈吧。东西呢？什么东西真的，藏在哪里？怎么会呢？怎么可能是假的呢？我舍命保存了这么多年的画，怎，这怎么可能是假的呢？这个，这个游戏越来越好玩，你越来越有利用价值。看来，我得给你换个地方。难道是反而成了不备？换走了真话。不好，要出事！我们先看看情况。宪兵队。
犯。钱老师，如果没听错的话，我们被戴氏兜了好几个圈子。嗯，他们为了打乱我们的判断，带着我们兜了三个圈子，三次经过了带水的坑，还有受接的邮政局，现在应该还在华府附近。我也在估算着时间，根据车子的起伏，我们经过了十二个路口。车速大概在二十码左右，在最后一次兜圈子以后，我们向右转，开了六分钟，然后又向左转，开了十五分钟，也就是说，我们在华工馆向东北方向开了不到六公里左右，我们还在日本的管辖区内。如果我没有推断错的话，这里应该是日本宪兵队，军犬声、脚步声是宪兵队的标志。告诉我，胡清远的四项图到底在哪里？你到底是谁？这个不重要。这当然重要。我爹在哪儿？大家都是聪明人，我也不会跟你们拐弯抹角。你爹现在在一个很安全的地方，安全的，除了我，没有人知道他在哪。只要你告诉我四项图，你放在了哪里，我就会让你们妇女团圆。根本就不知道你在说什么。不要在我面前耍花招了。如果你是个聪明人，你就应该明白一个道理：只有活下来，才是最重要的。但是对于我们来说，弄清楚敌人是谁，才是最重要的。你说对吗，加藤昭平？没想到啊，你们真的是厉害的对手，竟然猜出了我是谁。既然如此。我也没有必要在你们面前故作神秘。我最后问你一次，四项图在哪里？我不会告诉你的。你一定会说的。时间紧迫，看来我们必须去宪兵队一探究竟了。宪兵队防守森严，我们这样去太冒险了。管不了那么多了，一凡很有可能在里面，我必须去。韩叶，我们稳妥一点比较好，在附近先好好观察一下。是啊，韩大哥，你先别着急，还是听他的吧。放开他！有什么本事跟我来？别着急，马上就轮到你了。我的老师曾经教过我，他说：“这个世界上除了死人，没有问不出来的秘密。”就说明还没有找到最正确的对话方式。莫教授和王建林，是你杀的？准确的说，不是我杀的，是他们的身体自己选择了死亡。不知道你们有没有听说，人身体的疼痛被分为十二个等级。我好像对你们太仁慈了，怎么会给你们十二次机会？不如，我们试试第十级的。省得你们浪费太多的时间了，感觉怎么样？我倒要看看你到底能承受多少级的疼痛。
。第十针，感觉如何？也不是，也是鬼。我不管用尽什么方法，只要最后的结局是胜利的。就是真的。啊！啊！啊！如果用侵略别的国家来换取自己国家的未来，这种忠诚简直是卑鄙，而且愚蠢。很好，谢谢你的配合。家堂没有再回来，看上去一切正常。我已经仔细检查过了，顶楼所有的房间全部亮着灯。我爹很有可能在里面。这样，按照原计划进去看看。好
你们不能从这儿过去。通知我们说，楼上有床。你只是一个病人，医院的事情不应该由你来管。我说了，你们不能过去。这、呃呃呃呃呃呃呃呃加藤说的全套。爹，你这到底是？加藤为了折磨我，每天给我输液。我也不知他他用的是什么药，让我四肢麻醉，昏昏欲睡。一凡，这里不是说话的地方，先撤离，我背胡伯伯走。先去诊所。你听着，在许多年前，我、王建林、莫玉明、华中心把承包了华商铁矿开发工程，为了开矿，制造出一大批硝化干药，用作扎山。那之后。铁矿就停止了开发，为了挽回自己的损失，我们，我们
们就决定把小伙干掉，藏了起来。希望一靠家，叔叔给军队来火气暴力。爹，也就是说，现在日本人要用那些消化甘油制造军火。在不久前，我们几个人进行了秘密的会谈，大家都认为已经是到了出手消化甘油的时候了。可是，大家都为了消化甘油的去向。这事儿啊，咱们到底怎么说呀？让我说呀，价高者得。你真的想卖给日本人？咱们当初筹划这批消化甘油，不就是为了挣一笔钱吗？既然冒了那么大的风险，当然是谁出价高就给谁嘛。岂有此理！你你怎么说话呢？哎呀，你们着什么急呀？咱们这不就是在商量吗？胡爷，你说说，你是怎么想的？我觉得咱们这事儿啊，不单纯是个生意。这批消化甘油，足以武装一支军队。如果把它卖给日本人，无疑是赠刀于地，伤的还是咱们自己中国人呢。打仗啊，哪能不死人呢？再说了。就国军，天天的战场上屡战屡败的战绩，他还能把最后失利的帽子扣在咱们这点消化甘油上，这扯得上啊！我不是军人，战场打仗的事儿我不懂，但是我是中国人，这点中国人的骨气和良心我还是有的。要我看，这批东西卖给国民党还是共产党，随便。但是要卖给日本人。我投一个，投反对票。哎，我不就是为了多挣点钱吗？怎么到了今天，你们个个都假惺惺的，都高尚起来了？啊，就我一个浑身铜臭气啊！我告诉你们，我这铜臭气呀、啊，我还臭到底了。非日本人，我不卖。你就是外国贼！你说出来，别别别别别！每次争执之后。我们投票决定把他卖给国军，可是，自打那以后就出事了。我才明白，那个凶手一定是冲着那个小花甘油去的。一凡，那个四箱头是不是还在你手里？那把钥匙一定要把它保管好。要记住，胡老爷，你们当初是不是担心四个人里边有人会变卦，所以在设计那个门的时候，特意就设计了一把必须要四把钥匙插入门孔，才能够打开那扇门的门锁。对，你说的不错。你们四个人分别拿有一把钥匙，放在四幅四象图当中。对，所以你们一定要把它们保管好。小老头到底藏在哪儿？一凡，我我我靠！爹，爹，爹！伯父，你停住啊！我爹晕过去了，快点开车！快点！